Amici di Battista 70 Phone, oggi vediamo la Sense su Acer Liquid. PHH, dopo aver eh, portato Froyo, non con qualche problema e qualche bug, è riuscito a portare anche la Sense su Acer Liquid. Partiamo subito dal presupposto che la ROM è inutilizzabile per tutti i giorni. Non viene riconosciuta la, la SD card, non so come funziona la SIM perché io con questo terminale ho avuto qualche problema e non, non me la legge più. Il wifi non funziona, di conseguenza diciamo che non è utilizzabile, soprattutto per il discorso della SD card. Anche dovessero funzionare eh, i dati, abbiamo comunque l'SD che non, non viene letta. Comunque abbiamo tutte le classiche funzioni della, della SES, abbiamo visto il pinch che ci si aprono le pagine, stesso discorso cliccando sul tasto della home, vedete viene fatta la preview delle pagine, andiamo ad esempio sul calendario, come vedete ha una sensibilità elevatissima, veramente molto 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 scorrevole, qui come al solito abbiamo i programmi, andiamo a scorrerli, abbiamo la sezione telefonica, Ora non ho inserito né SIM né sono riuscito a fare la sincronizzazione, di conseguenza non vedete assolutamente niente. Possibilità di aggiungere widget o programmi. Abbiamo i classici, i classici scusate, widget della Sense, abbiamo quello del meteo, questo è quello della musica ma non vedendo l'SD non, non mi trova nulla. Il calendario, eh, qui il classico clock col meteo, i preferiti, i vari segnalibri, friend stream, twitter, facebook, praticamente tutto. Il discorso è riuscire a farlo funzionare, proviamo a vedere la fotocamera, vediamo se riusciamo a farle avviare, ho qualche dubbio, infatti anche la fotocamera sembra non funzionare, togliamo pure il sembra, non funziona, Vediamo se riusciamo a tornare nella home. Sì, quindi abbiamo visto che anche la fotocamera ha qualche problema. Proviamo ad avviarla col tasto fotocamera del liquid. Giusto per fare un tentativo. Sto provando anch'io con voi, ma niente da fare. Non, è, non riusciamo a farla andare. Comunque possiamo vedere le impostazioni. Andiamo a vedere. Abbiamo classiche impostazioni della, della Sense. Colorate info sul telefono, intanto vedete qualche reghina, informazioni software, forse, ok, non capisco come mai ho installato una 1.6 ma mi dà la versione firmware 2.1, in ogni caso tanto né sulla 1.6 né sulla 2.1 funziona tutto in, in maniera ottimale, quindi potete metterla giusto per per provarla se eh, vi funziona anche la connessione dati un minimo di usabilità ce l'ha però diciamo che per adesso è, non è neanche una alfa infatti è stata definita una, una pre alfa un bel, un bel esercizio di stile però ripeto al momento inutile comunque vediamo come vediamo come si sviluppa la, la cosa è molto interessante la sense a me piace molto personalmente, poi c'è a chi non piace, vabbè, questa è una questione di gusti. Come potete vedere abbiamo tutti i propri programmi, i vari configuratori, eh, friend stream, come vi ho detto, il PIP, l'orologio da scrivania, qui mi dà anche la radio FM. Un attimo, facciamo in diretta, proviamo a prendere un auricolare. Proviamo quello dell'iPod e vediamo cosa succede. Secondo me non funziona niente, però... Ok. L'auricolare è stato inserito. Ok. Non succede assolutamente niente. Proviamo a vedere se si può fare la ricerca delle stazioni. Niente. Necessario un auricolare. L'auricolare è stato inserito, ma... Pare proprio non fregagliene niente. Ok, togliamolo pure, torniamo nella home. 
classica tendina delle notifiche colori in stile sense abbiamo pur sempre la possibilità di cambiare gli sfondi sfondi htc foto sfondi live come vedete classici quello che abbiamo su adesso è l'htc sense oppure i soliti vediamo come si sviluppa il progetto c'è è in stadio pre alfa vediamo se almeno la sd card e il wifi funzioneranno allora si potrà cominciare ad usarla anche eh, giornalmente e con questo concluso un saluto da loris alias battista 70 per battista 70 phone ciao